Și pentru proiectul de astăzi avem un subiect interesant, și anume un polizor unghiular de la Einhel de 850 de W, care a fost folosit necorespunzător. Și anume a fost montată această pânză de circular pe el, în timp ce se tăia cu ea aceasta, a agățat ceva, a sărit din locul în care trebuia, operatorul s-a speriat, l-a scăpat din mână și a căzut de la înălțime. În urma șocului, a, butonul de pe carcasa metalică a sărit, probabil bucăți din a, carcasa metalică sunt a, în interior, astfel această parte a carcasei va trebui să o, o înlocuim. A, partea metalică a carcasei este de fapt locul unde se unde mișcarea de rotație a rotorului a, din orizontal se transferă în transversal pentru a da mișcare a, pânzei. Pentru că nu mai avem butonul, va trebui să găsim o soluție să desfacem piulița care susține pânza. Acesta, acest lucru e ușor de făcut. Am folosit o menghină, am prins pânza și apoi ne-am folosit de cheia de desfacerea piuliței și am desfăcut piulița. Mai departe vom desface aceste patru șuruburi pentru că va trebui să scoatem absolut tot din, carcasa, din partea metalică a carcasei să o înlocuim. Dar pentru a desface aceste patru șuruburi din carcasa de plastic nu vom avea acces din cauza acestei componente. Și eu acum am scos-o. Este practic axul pe care se montează pânza și are această, această roată melcată care transferă mișcarea de rotație a rotorului din orizontal în transversal. Mai departe, acum putem scoate cele patru șuruburi, însă va trebui să scoatem mai întâi perile colectoare pentru că va trebui să îndepărtăm acea parte metalică a carcasei cu tot cu rotor. Rotor care se află până în partea de jos a carcasei de plastic. Pentru a scoate cărbunii am desfăcut acea carcasă de plastic cuprinsă cu un șurub exact de lângă cablu de alimentare și pur și simplu, foarte ușor, vom îndepărta perile colectoare. Le vom păstra la loc sigur. Practic aici o să vă demonstrăm cum se acționează butonul de on-off. Are o siguranță butonul. În momentul în care se apasă printr-o pârghie și un arc se acționează contactorul principal din partea de jos a carcasei. Acum putem scoate cele patru șuruburi prinse care practic prind carcasa metalică de cea de plastic și odată ce le vom îndepărta prin tragere progresivă, vom îndepărta uh, rotorul. Iar aceasta o vom curăța și o vom păstra pentru final când vom remonta totul la loc. Bineînțeles, se găsește foarte multe urme de praf, reziduri și alte lucruri care au intrat acolo. Și acum să revenim la partea cu rotorul. Mai departe, noi pentru a înlocui partea aceasta, carcasa aceasta, va trebui să scoatem pinionul. Pinion care este susținut de ax cu o, o pană. Aici am găsit înăuntru carcasei, în, în vaselina aceea, am găsit butonul, arcul de la buton și axul lui, pentru că cealaltă parte care rămăsese la exterior a fost ruptă în urma șocului. Și... După cum se vede, arcul este cel care îl împinge tot timpul înapoi. Ar fi anormal să fie fără arc pentru că această, această tijă practic trebuie să intre într-una din alezajele din roata melcată. Odată ce a intrat acolo, practic o blochează și noi putem să demontăm piulița de pe axul pânzei. Am estecat prin vaselină, am găsit și bucăți din carcasă, bucăți care s-au rupt în urma, în urma șocului. Dacă acest flex ar fi fost folosit, toate aceste bucăți ar fi intrat în angrenaj și ar fi distrus cu siguranță flexul. Mai departe va trebui să scoatem pinionul. Ca să scoatem pinionul, ridicăm ușor de el. El nu va, nu va ieși pentru că este ținut de acea parte a carcasei în care se montează axul transversal. Dar odată ridicat putem să îndepărtăm susținerea împotriva rotației de pe loc și anume acea pană. Este o pană mică care se poate fie de foarte ușor, așa că aveți grijă cu ea. Mai departe va trebui să îndepărtăm carcasa suficient de mult cât acel pinion să iasă. Totuși trebuie să folosim grijă în special la salvarea pinionului și la salvarea acelei fulii de la motor. 
odată ce, dacă una din ele le-am stricat, uh, proiectul s-a, s-a încheiat. Uh, deși am folosit acel ciocan pentru a separa carcasa de pe ax, nu a trebuit foarte mult pentru a ieși uh, pinionul. Uh, nu am folosit o putere foarte mare în a aplica loviturile, pentru că a trebuit să avem și o precizie să nu lovim fulia, dar și să nu stricăm rulmentul, pentru că practic această, această susținere între, de ax, vedeți acum se vede axul, este practic prins pe un rulment, iar acesta este canalul de pană, în care se prinde pana cu, cu pinionul. Iar aici, practic, această bridă cu două șuruburi, este o protecție a rulmentului, o susținere mai degrabă decât o protecție, o susținere a rulmentului în, în carcasă. Este locul în care se prinde uh, axul rotorului prin presare. Pentru că ne am putut lipsi de carcasă, am tăiat o bucată din aceasta fix pe marginea rulmentului și l-am îndepărtat. Uh, pare în regulă și nu, nu o să-l înlocuim. Uh, era mult mai simplu cu o presă, însă neavând am folosit ce, ne-a, ce am avut la îndemână. Mai apoi am îndepărtat și această bucșă. Este bucșa în care se prinde, aici nu este un rulment, este doar o bucșă în care se prinde celălalt ax, axul cu roata melcată, axul pe care se prinde pânza. În momentul în care ne-a susit ca carcasa am observat că nu are această pânză, însă datorită prețului am achiziționat-o și pe aceasta pentru mai multă siguranță. Deși nu a fost ușor să o scoatem de pe carcasa veche, pot spune că nu era neapărat nevoie să o înlocuim, însă am zis că una nouă ar fi mai bine pentru această reparație. Pentru a o pune la loc am folosit însuși axul și am folosit cele patru șuruburi încercând să strângem șuruburile pe, pe carcasă într-un în diagonal oarecum, un șurub în diagonal la celuilalt pentru a apropia uniform cele două componente pentru ca bucșa să intre drept. După ce am, a intrat puțin și s-am fost mulțumit de progresul acestea, am îndepărtat carcasa și apoi prin lovire ușoară cu un ciocan, mă rog, protejând suprafața respectivă, am putut să o, să o punem la loc. Aceasta practic era de aici și pentru a o scoate să observă pe partea cealaltă că am trebuit să-i dăm o gaură. Am dat o gaură și am scos, am scos bucșa. Oricum, una peste alta... De asemenea și butonul. Carcasa a venit fără buton și a trebuit să improvizăm cu un buton de la un alt model. Teoretic, în momentul în care am întrebat cel care ne-a furnizat carcasa, a spus că o să vină și cu butonul, dar n-a fost, n-a fost așa. Oricum, ne-am, ne-am descurcat, am rezolvat și asta și acum o să începem reasamblarea. Practic va trebui să punem totul în ordine inversă. Din nou va trebui să ne descurcăm pentru a monta... Uh, practic rulmentul care se face prin presare pe carcasă și mai apoi axul rotorului se face prin, prin presare pe, pe rulmentul în partea inelul interior al acestuia. Odată ce am introdus rulmentul o să-i prindem brida, uh, practic este siguranța acestuia și odată ce a fost asta o să, fie, o să urmeze partea cea mai complicată și anume introducerea axului și a pinionului. Este complicată pentru că, practic, axul nu are o intrare lină, este prin presare pe rulment și mai apoi va trebui băgat suficient de mult încât să intre pana pe canalul de pană, dar nici prea mult pentru ca pinionul să aibă loc. Deci, practic, trebuie să-l introducem fix cât să rămână un spațiu între vârful arborelui și marginea exterioară a, a lezajului de, de bucșă ca acest pinion să încapă. Așezăm pana și fixăm pinionul între cele două, între vârful axului și marginea alezajului și mai apoi va trebui să împingem axul la, în locul respectiv. Uh, în imagine ar, se arată foarte repede, însă nu a fost chiar așa de simplu. Oricum, una peste alta am reușit să, să le punem la loc. Și acum o să punem vaselină uh, în cavitatea, 
carcase metalice, locul în care practic se întâmplă pe lângă mișcarea de rotație orizontală se transformă în transversală, are loc cele mai multe frecări, metal pe metal și practic transferul de forță și așa mai departe. Deci trebuie să avem grijă că aceste componente sunt foarte, foarte, foarte lubrifiate. Am introdus suficient de mult, am uns ambele componente, am rotit puțin axul și apoi din nou am îndepărtat cele două componente pentru a observa. Nu știu cât de bine se observă în imagini, însă în spatele acesteia a rămas un loc liber. E adevărat că în momentul în care se lucrează cu el, aceasta se, vaserina se va muia datorită temperaturii și va intra în orice loc, însă pentru siguranță am mai adăugat puțin. Acum, practic, nu rămâne altceva decât să punem șuruburile, dar dacă vă amintiți, nu putem să punem cele patru șuruburi pentru că nu vom mai putea pune, de fapt, prinderea de pe carcasa de plastic nu va mai fi posibilă, nemai având loc din cauza capetelor șuruburilor care se vor prinde de pe cealaltă parte. Uh, toate piesele au fost curățate în prealabil, acum practic se mai șterg diverse urme care au mai apărut pe ele, dar au fost curățate, suflate cu un compresor și acum uh, vom monta uh, în carcasă, vom monta rot rotorul, putem să-i punem șuruburile, în practic asta o să, o să și facem, o să strângem cele patru șuruburi după care, după ce am pus cele patru șuruburi, putem acum să prindem și șuruburile pe carcasa metalică și anume partea cu roata melcată. Acum, practic, a mai rămas o procedură simplă de a pune la loc perile colectoare. Ne asigurăm că prinderile sunt fixe să nu zboare de acolo în urma presiunii arcului. Repunem carcasa inferioară, o să-i repunem și șurubul. Și după asta nu, urme, nu rămâne altceva de făcut decât să-l testăm. Uh, rezultatul a ieșit pozitiv și suntem mulțumiți de rezultatul acestuia, însă va trebui să facem mai multe teste. De asemenea și butonul funcționează, deci uh, finalizarea proiectului este una de succes. Până data viitoare sperăm ca informațiile să vă fie de folos, așa că pf, numai bine pe curând.